พื้นที่การเกษตรในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่หันมาใช้ปุ๋ยเคมีกันมากขึ้นเพราะการใช้ปุ๋ยเคมีจะช่วยประหยัดเวลาในการผลิตและให้ผลผลิตที่สูงแต่การใช้ปุ๋ยเคมีไปนานๆและใช้ในปริมาณที่มากจะทําให้ดินเสื่อมสภาพและไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นเราจึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพื่อลดต้นทุนและแก้ไขปัญหาดินที่เสื่อมสภาพให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเหมาะกับการปลูกพืชในวันนี้เราจึงจะมาแนะนําการผลิตปุ๋ยไส้เดือนซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีต้นทุนในการผลิตต่ําอุปกรณ์หาใช้ได้ง่ายและไม่มีสารตกค้างในดินถ้าอยากรู้ว่าทํำยังไงตามไปชมได้เลยค่ะค่ะสําหรับในการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะก็จะเป็นถังพลาสติกสีดำพร้อมฝาปิดแบบนี้นะคะแล้วก็ถังที่มีไซส์ขนาดเล็กกว่านะคะเพื่อเอาไว้รองฉี่ของไส้เดือนนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นจอบเครื่องช่างบัวรดน้ำสว่านส่วนวัตถุดิบของเรานะคะก็จะเป็นดินพื้นแล้วก็ปุ๋ยคอกส่วนอาหารของไส้เดือนก็จะเป็นเปลือกทุเรียนหรือเป็ดผักผลไม้ที่เหลือจากการทําอาหารในครัวเรือนของเราคะส่วนพระเอกของเราก็จะเป็นไส้เดือนค่ะก็คือพันธุ์ขี้ตาแร่ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบันค่ะค่ะสําหรับขั้นตอนในการทําปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะเราก็จะเจาะก้นถังสีดําประมาณ6กลูเพื่อสะดวกในการเก็บฉี่ไส้เดือนและลดความชื้นในถังซึ่งอาจจะทําให้ปุ๋ยมีกลิ่นเหม็นและทําให้ไส้เดือนตายได้ค่ะส่วนฝาถังของเรานะคะเราก็จะเจาะฝาถังนะคะตามความต้องการของเราเพื่อที่จะระบายอากาศค่ะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะในการเตรียมดินพื้นของเรานะคะเราก็จะใช้ดินล้วนกับปุ๋ยคอกในอัตราส่วน4ต่อหนึ่งนะคะโดยการสาธิตของเราในครั้งนี้เราก็จะใช้ดิน4กิโลกรัมแล้วก็จะใช้ปุ๋ยคอกหนึ่งกิโลกรัมนะคะแล้วก็จะผสมคุกเขาให้เข้ากันนะคะค่ะแล้วก็จะใช้น้ำรดเพื่อให้ความชื้นนะคะส่วนความชื้นของเราความชื้นของเราก็จะมีประมาณ 70% นะคะหรือตรวจสอบง่ายๆโดยวิธีการบีบเพื่อให้น้ำไหลออกตามซอกมือแบบนี้นะคะนั้นเราก็จะนำดินพื้นใส่ไปไว้ในถังนะคะเพื่อให้ได้ความหนาเพื่อให้ได้ความหนาประมาณหนึ่งนิ้วมือของเรานะคะ
พื่อให้ไส้เดือนปรับตัวได้ตามสภาพพื้นจริงๆแล้วก็จะนำอาหารใส่ลงไปนะคะโดยที่เราจะใส่ในประมาณที่พอเหมาะเสร็จแล้วเราก็จะนำตัวของไส้เดือนใส่ลงไปในประมาณอุ้งมือหนึ่งของเรานะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปไอ้เราก็จะนำสไลด์มาทาบริเวณขอบปากถังนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เดือนไต่ออกจากถังเราได้นะคะจากนั้นเราก็จะนำฝาปิดนำไปไว้ในที่ต้มที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะเสร็จไปแล้วนะคะกับการทําปุ๋ยมูลไส้เดือนซึ่งปุ๋ยนี้เราสามารถนําไปใช้ได้เมื่อมีอายุครบ30วันและนําไปใช้ได้กับพืชตามที่เราต้องการเลยค่ะหรือถ้าเราจะใช้ในการค้าขายเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นพ่อในบอ่อซีเมนต์ได้นะคะเพื่อเพิ่มปริมาณให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่าการทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองก็ไม่ได้ยากเหมือนที่ท่านคิดถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจก็สามารถนำวิธีการนี้ไปปฏิบัติตามได้ค่ะสำหรับการส่งเสริมการเกษตรคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ